dibagikan tuh juga belum tentu adalah sebuah material kan? Belum tentu. Kayak misalnya Ma, Kak Abu sekarang adalah membagikan tuh adalah kekayaan yang kamu sebarkan juga kan? Bet- Karena semesta tuh nggak tahu currency dolar. Oh, iya, iya. Taunya currency energi gitu. Taunya sikap hati. Oh, sikap hati itu diambil dari mana ya? Sikap hati ketika melakukan, hmm. apa motifnya? Oh, that's the most iya, important iya, iya, gitu. Iya, iya, iya. Ngasih sih, Mm-mm. tapi minta doain. Oh iya, bisa juga ya. Nah, itu bukan ngasih namanya dagang gitu. Oh, iya, iya, iya. Iya kan? Oh, tapi itu kan currency, alat dagang. Iya boleh juga sih. Eh, bisa kan berarti. Tapi ya? point of view-nya bahwa <laughs> kalau ngasih tanpa sebuah concern yang namanya yeah. quote and quote ikhlas, Mm-mm. kan nggak ada value-nya. Oh. Kan saya bukan ngasih kertas ke Mbak Nitya, let's say ya, ini anggap uang. Mm-hmm. Kan saya ngasih kertas bisa. dong. Cerat itu bukan kertasnya yang dikasih, iya, iya. tapi cinta kasih. Gitu, gimana cara ngobrol sama Tuhan dong supaya benar-benar mendapati yang diinginkan teman-teman ini yang mereka sangat sering bermanifestasi dan berafirmasi dan kawan-kawan bagaimana menurut Kak Abu Marlo nih cara uh, yang belum ada di pertanyaan gak ada ya. apa <laughs> lanjut boleh nggak nih boleh nggak dijawab boleh dijawab jawab ayo <laughs> gimana nih Pak? gini loh dari segi bahasa doa itu artinya inviting oke okay. bukan asking oke okay. bukan minta So doa means inviting. Doa itu kata dasar dari dakwah. Dakwah oh, itu mengundang. Oke okay, oke okay. oke okay, gini aku baru tahu terus. Oke okay, ya. Lanjut. Jadi kalau orang berdoa bukan yang bukan. Gimana dong? Berarti kalau konteksnya inviting, contoh ya. <tuh> saya mau ngundang semut. <tuh> saya nggak usah harus teriak mut 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 nggak usah. Ah. Kalau ngundang keberhasilan dan uang itu gimana berarti? Berarti yang akan narik dia, ya. powernya ada di mana? Diri. Di diri. Eh, gimana caranya? Bisa Saya kok main dulu ya? Dibanding, <laughs> dibantu teman-teman. <laughs> Saya kok main dulu nih. Oke. Okay. Terus yang ngebuat semut datang kan bukan gulanya. Eh, betul. Tapi manisnya. Ah. Betul nggak? Benar, benar. Even itu merica, ditulis G-U-L-A, semut nggak ah. akan datang. Oke, okay, oke. Okay. Karena semut nggak ngelihat tulisan. Oke. Okay. Yes. Yes, yes. Ya. Mm-mm. Jadi mau ditulis ke, mau yeah. diapain? Eh, udah. Gak bisa ya, gak bisa, gak bisa dibohongin ya bisa sebutnya. Dibohongin. Berarti ini kesuksesan dan uang itu berarti nggak bisa dibohongin ya? Gak bisa. Gak bisa digambar uang gitu, gak bisa <laughs> gitu. Mau kasih gambar uang di di mana aja gitu, ditaruh uang gitu juga. Yeah. Kan banyak kan orang berusaha memanifestasikan dengan cara seperti itu gitu yeah. kan. Cuma ya uh, biasanya komplain gitu. Kok gak dapet dapat nih lama banget nah. gitu kan? Soalnya Akhirnya... kebanyakan terhak sih gitu. Mut 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 gitu. Mut mut mut. Buatin kuat ya. Jadi kira-kira bagaimana caranya menggulakan? Ya. Gitu. Berarti kepala kita. Berarti semua kita. yang datang itu harus ada magnetiknya nggak? Oh iya. Gimana tuh caranya? This is electro. This is magnetic. Yes. So point pentingnya adalah membangun konektivitas antara feeling sama thought. Mm-hmm. Thoughts. Dalam align circle gitu. Artinya apa? Kalau kita mau melakukan sesuatu, beresin dulu di sini. Yes. Oke okay, ya. Yes. Artinya, why wait gitu loh mbak? Kenapa saya harus nunggu dulu punya? Harus saya harus nunggu dulu dapat? Hmm. Terus saya bersyukur gitu. Hmm. Kenapa sih nggak bersyukur, bersyukur dulu, dulu aja, aja sih? Aja kan, ya. Bersyukur ya, ampun aku punya duit walaupun utangnya besok banyak banget gitu cerita. Gini loh, ada masalah, ada beban masalah. Yes, yes. Itu dua hal yang berbeda nih. Oke. Okay. So artinya. One si feeling kita ini ada di level yang frekuensi rendah, mm-hmm. mau memanifestasikan gimana pun, kita akan mengattract di frekuensi yes. itu gitu, yeah, yeah. itu kira-kira. Clear ya? Yes. Jadi cara sederhana adalah kalau kita mau mengattract apapun, rasakan bahwa apa yang kita inginkan, you have it now. Sudah terjadi. Sudah terjadi. So kalau pakai bahasanya Judy Spencer, you open the quantum field gitu. Yeah. Karena ketika itu terjadi, tubuh kita tuh nggak pernah tahu kok mana yang beneran terjadi dan mana yang kita pikirkan. Hmm. Respon oh, biological ya. kita, Mbak Ditya takut singa, mau beneran singa ada, atau singa ada di pikiran, tubuh nggak penting. Takut Dia akan tetap ya. takut. Takut pokoknya, ya, ya, ya. Ngerti, ngerti. Gitu. Jadi point of view-nya saya rasa <laughs> ya apapun metodologinya ya. Poinnya adalah why wait. 
ngapain nunggu sih gitu sekarang aja bersyukur sekarang ya, gitu aja. saya tuh nunggu kayak dulu baru sedekah gitu kelamaan keburu mati sekarang gitu, aja dulu, gitu. Hmm, hmm. tapi apapun yang bisa kita lakukan akan membawa kepada sesuatu gitu makanya kalau lagi susah punya banyak utang punya banyak masalah nolong orang deh hmm, selesai jadi gunanya itu ya yes. <laughs> tapi nolongnya ya bukan masalah orang punya utang bukan sama uang bukan iya, sih iya, iya. Kita Waktu, bisa punya banyak iya, cara iya, untuk iya, menolong. Pemikiran gitu. Karena iya. ketika nolong hukum perputaran semesta terjadi gitu. Hmm. Makanya ada terima kasih. Hmm. Sesuatu yang sudah kamu terima kamu kasih dan perputaran itu akan terjadi dan kembali gitu. Oke, thank you. Gitu, ini buat teman-teman nih yang pada banyak nanya nih biasanya nih kan. <laughs> Jadi kalau udah ada cara cepat, nah gak udah bisa aja. Ya, gak bisa Bukan nggak bisa ya. sih. Pokoknya langsung aja gratitude apa sih gratitude? Gratitude yes. Uh, beresin sih yeah. si feelingnya. Oke okay, oke okay. bersihin beresin feeling gratitude gitu yeah, intinya. Yeah. Karena karena gitu. gratitude apa bahasa Indonesia nya ya? Bersyukur. bersyukur. Pokoknya langsung bersyukur, bersyukur aja ya. Karena karena kebersyukuran itu power gede banget sih. Nice. It's yeah, the biggest yeah. power. Yeah, one of the biggest power lah ya. Yes. Gitu. Oke ini kita jadi satu pertanyaan panjang ya sampai mm-hmm. kayak uh, dua buku ya barusan kayak ya. Kayak disertasi. <laughs> <laughs> okay. Aku kapan nanya? Boleh nggak? Eh, Belum ya? Ntar <laughs> aja, ntar aja. Itu besok-besok aja. <laughs> Kalau aku nanya nggak pakai list sih. Okay. Ini aku diwajibin oh, sama Pak Produser sama ya, Direktur okay. di depan. <laughs> Oke, okay, uh, lanjut lagi. Ini seru banget dari pertanyaan satu doang bisa sampai kayak tiga buku. Barusan kita langsung rilis bukunya gimana, Kak Bu? Uh, jadi ini sekarang ada lagi pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada korelasi antara tingkat spiritual seseorang dengan kondisi finansial? Tingkat spiritual seseorang sama kondisi mm-hmm. finansial? Ada nggak korelasinya kira-kira? Uh, korelasinya gini, saya saya nggak tahu yang dimaksud tingkat finansial di situ. Ya misalnya satunya tukang ya. ojek, satunya misalnya ya. apa gitu, gini. satunya presiden gitu, ya, ya. menurut gini. Kak Abu. Karena, karena pada level tertentu, ya sorry saya pakai analogi ini ya, tapi ini bukan untuk gimana-gimana, bukan. Ya, sorry-nya gak sama aku, karena teman-teman ya, ya, paling sama-sama. nanti. Ya, guys. Kan di, mau diwakil kan. Oh, ya. guys. So, moderator aku kan mewakili kan, semuanya ya. gitu. Oke okay, guys. Aku, aku mewakil, aku, aku menggunakan terminologi yes. kota sama kampung. Oke, okay, yes. ya. Orang kampung kehilangan satu sapi, mm. Katakanlah dia orang paling kaya sekampung, hmm. kehilangan satu sapi. Hmm. Sama orang kaya di kota, hilang pesawat jet satu. Okay. Itu Orang sama-sama hilangnya, sama, sama, ya. sama. Oh. Padahal harga sapi. Ya Allah, kalau kehilangan jet pusing kali gue. Eh, <laughs> sama hilang jet, ini nothing, yeah, yeah. nggak bisa dikomper. Oh, yeah, yeah, yeah. So means, kehilangan itu tidak terletak pada value-nya. Okay. Tapi terletak pada bagaimana how we attach kepada oh. sesuatu. Oke, okay. clear ya. Yes, Jadi okay. kalau kita bicara tentang finansial di sini, saya rasa tingkat spiritualitas berpengaruh kepada finansial nggak? Buat saya melihat finansialnya adalah bagaimana mengukur, gimana dia mengukur, mengukur bahwa dengan ya. lebih tinggi quote and quote ya, Attachment. ya tinggi atau rendah kan juga nggak bisa diukur sih sebenarnya. Tapi poinnya adalah semakin berspiritual itu point of viewnya dia akan lebih flowing dengan finansial. Okay. Contoh, contoh, contoh. Kita tahu bahwa kita tuh punya physical body sama non physical. Katakanlah jasad sama ruh. Mm-hmm. Ya, oke. Okay. Yes. Saya tanya sama Mbak Ditya, yang punya bobot beban gramasi jasadnya atau ruhnya? Ya beban, beban deh, badan dong. Badan, nah. kan nggak pernah ditanya Mbak Ditya ruhnya berapa kilo nggak ada ya? Sempat pernah dibikin ini sih, dibikin percobaan di, apa sih, kayak science pernah nyoba gitu sih, yang ada orang menghembuskan nafas terakhirnya, yeah. akhirnya berapa, Kurang berapa, berapa ya gram okay. gitu. Tapi gitu. anyway, Sampai. kalau kita bicara dalam konteks gramasi itu <laughs> lebih kepada fisikal kan? Yes. So that's why ini disebut materi. Oh iya, tubuh materi ya. Ya kan? Berarti ini materi, ini rohani. Hmm. Nah. Jadi kalau ngomongin berat berkaitan sama materi, jadi kalau hidup ngerasa berat banget, jangan-jangan terlalu materialistik gitu. Oh. Tuh teman-teman tuh. Berarti nggak boleh matre. Oh, salah. Makanya itu ke laut aja gitu. Ke laut aja gitu. Oke, okay, siap. Clear ya. Jadi okay. point of view-nya kalau semakin meruhani as a financial, ya saya nggak ngelihat bahwa yang sukses itu yang depositonya berapa mm-hmm. apa. Saya rasa itu sangat relatif gitu. Yes. Yes, I believe that so. Yeah. Karena karena buat saya pandangan saya bahwa kekayaan itu bukan apa yang kamu tumpuk tapi apa yang kamu bagikan sih. Ya 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 ya. 
gitu. Tapi bagi bagikan tuh juga belum tentu adalah sebuah material kan? Belum tentu. Kayak misalnya Ma, Kak Abu sekarang adalah membagikan tuh adalah kekayaan yang kamu sebarkan juga kan? Bet- karena semesta tuh nggak tahu currency dolar. Ah, iya, iya. Taunya currency energi gitu. Taunya sikap hati. Oh, sikap hati itu diambil dari mana ya? Sikap hati ketika melakukan, hmm. apa motifnya? Oh, That's the most iya, important iya, iya, gitu. Iya, iya, iya. Ngasih sih, Mm-mm. tapi minta doain. Oh iya, bisa juga ya. <laughs> nah, itu bukan ngasih namanya, dagang oh, gitu. Iya, iya, iya. <laughs> ya kan? Oh tapi itu kan currency, alat dagang. Ya boleh juga sih. Eh, bisa kan berarti Tapi ya? point of view-nya bahwa <laughs> kalau ngasih tanpa sebuah concern yang namanya yeah. quote and quote ikhlas, Mm-mm. kan nggak ada value-nya. Oh. Kan saya bukan ngasih kertas ke Mbak Nitya, mm-hmm. let's say ya, ini anggap uang. Mm-hmm. Kan saya ngasih kertas bisa. dong. Syarat itu bukan kertasnya yang dikasih, iya, iya. tapi cinta kasihnya yang aku kasih, iya, bentuknya ini iya, gitu loh. Iya, iya, iya. I see, I see. Ini kan cuma sesuatunya iya, iya. aja gitu. The tools, tools. Toolsnya. Mm-hmm. Tapi yang dikasih kan charity-nya. Yes. Maka charity itu bukan ngasih uang, The feeling. tapi memberi cinta kasih. Okay. Itu sih poinnya. Oke. Okay. Berarti sih, kayaknya... gimana nih spiritual? <laughs> Berarti nggak bisa nyambung ya, karena sebetulnya memang uh, sangat berbeda sudut Pak Kak, Kak Abu Marlon ini mungkin Uh, sudut pandang tentang spiritual dan apa Financial. namanya financialnya tuh sangat uh, oh, tapi relate gitu. banget gitu loh mbak once spirituality goods Mm-mm. kita lebih calming okay. once lebih calming kita akan melihat opportunity Attract. yang sebelumnya kita nggak lihat Attract. even Attract. orang lihat nggak lihat Mm-mm. gitu kan semua penemu datang dan menemukan ketika dia calming kan Calm, yeah. inteta lah bahasanya yeah, yeah, yeah. Sampai kayak cinta juga gitu ya? Nggak, nggak, nggak selalu sih. Oh, nggak. Kan cinta akan ku beri. <laughs> Kadang-kadang dipaksain kan? Oh gitu. <laughs> Oke okay, siap. Nggak boleh maksain berarti guys. Dari tadi udah dibilang nggak boleh maksain. Nggak boleh apa lagi. Kita Kalo ngomong cinta belakangan lah. Iya. Okay, nggak boleh. Kita beresin dulu yang ini gitu. Diberesin. Anyway, nah jadi balik bahwa <laughs> financial and spirituality dalam... dalam konteksnya te- sangat luas gitu. Sangat luas gitu. Jadi agak susah kalau ketika hmm. harus membandingkan gitu kan. Uh. Karena dan, di, dan bahkan kalau orang masuk ke jalur spiritualitas malah banyak boncos juga sih finansialnya gitu. Iya iya iya. Karena diberesin dulu sama dia. Oh. Gitu. Okay. Quote and quote ya. Okay, iya iya iya. Ngerti. Karena in my personal experience bahwa iya. buset dah gue belajar spiritual kenapa jadi banyak bangkrut ya gitu. Iya. <laughs> quote and quote ya. Oke okay, oke okay, oke. Okay, okay. Dan ternyata ternyata ada sesuatu yang bahwa oh ini bukan bidang saya nih gitu. Oke okay, oke okay, oke okay. asyik asyik asyik. Si semesta lagi ngajarin bahwa lu tinggalin dari semuanya. Hmm. apa yang attach dan disitulah yang saya bilang bahwa si suffering tadi gitu oke okay, karena untuk belajar detachment salah satunya adalah kehilangan tadi kan yes. anyway nah jadi luas banget perspektif antara spirituality sama hmm, finance yes, tapi point of view nya dia akan align dalam konteks apa kesadaran sih hmm. gitu jadi yang yang menjadi sebuah silver lining atau benang merah adalah kesadaran tersebut gitu yeah. bahwa sebetulnya tergantung dari mau itu tentang spiritual atau tentang uh, financial kalau misalnya kesadarannya bagus biasanya spiritualnya bagus atau kes- atau financialnya juga pasti bagus gitu kan karena uang tuh nggak bisa memberikan kebahagiaan oh gitu koma masih gua aja koma 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 <laughs> kalau dikit <laughs> ya, ya, oke <okay. laughs> kalau nggak di atas nggak di kalau banyak ya, bisa ya. sih <laughs> kalau dikit ya dia ini kasih bau dulu nih soal soal nih uang uh, nggak bisa memberi kebahagiaan <laughs> iya mari saya mau nanya ya okay, kalau okay. ini uang seratus ribu iya. kita sama sama sepakat dan uh. yakin nggak Oke bisa oh, ya, dibikin cer- cer- lah ceritanya gitu. Yang nggak dibikin lah seratus ribu. Seratus ribu nggak bisa. Cerita okay, cerita. Oke okay, yuk cerita ya. siap. Minjem uang beneran dong boleh nggak? Nggak ada ini seratus ribu. Oke. Okay. Ini. Nggak nggak supaya real supaya real. Supaya real supaya real. Lima boleh boleh ya? boleh. Boleh. Sini. Nah, Oke. Okay. Ini seratus ribu. Oke. Okay, dah ya. Saya bawa lima puluh ribu. Uh, ini. Mm-mm. Saya ngasih mbak Ditya. Mbak Ditya meyakini ini berapa? Maaf. Ah, oh, yaudah, ribu, ribu, biar agak lebih gede ya. ya. Ah. Lebih cantik, warna lebih, pink. Lebih cantik. <laughs> Meyakini ini berapa? 100 ribu. Deal nggak? Kita deal. Sama. Ke warung, kemana, ya. kemana, Semuanya kemana. Deal. Sama-sama okay. meyakini nggak? Yes. Betul nggak? Ah. Tapi kalau ngomongin Islam mahzab A, mahzab B, mahzab C, mahzab D, bisa berantem nggak? Bisa. Nah, berarti uh. keyakinan terhadap uang jauh lebih diyakini dari lebih, apapun. Lebih bisa disembah berarti? Kuat yang kuat. <laughs> Benar gak? Iya, Makanya iya, ribut-ribut iya. apa sama uang beres gitu. Beres gitu ya, oke. Okay. Jadi jangan benci sama uang gitu. Lebih lebih gede. Deh, Pokoknya uang gitu. gak bisa memberikan kebahagiaan. Okay. Kalau dikit titik. Oh, dah. Iya, iya. <laughs> Dia mas, kebalikin mas. <laughs> oke, 
Oke, okay. oke okay lah kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya Karena sebetulnya masih banyak mas, masih kita ada 300an pertanyaan lagi Buset, dulu sidang persis gak gini-gini amat Gak apa-apa, kita bawa senang-senang Oke, oke 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 Tentang pendidikan anak di Indonesia Setelah Kak Abu melakukan penelitian dan perjalanan selama ini, menurut Kak Abu, apa yang perlu kita lakukan sebagai orang tua agar anak kita menjadi generasi yang beragama tapi tidak fanatis berlebihan? Nah, yang gimana? Dia ketawa loh. Ini ketawa loh. Pertanyaannya nih, bener. super absurd. Oke. Okay. <laughs> yang pertama. Oke. Okay. Dari dua statement ini, menurut Mbak Ditya, mana yang benar? Ya, dari dua statement ini. Mm-hmm. Anak melahirkan orang tua atau orang tua melahirkan anak yang mana? Both actually right. Karena dengan melahirkan anak kita menja- lahir menjadi seorang orang tua. Oke. Okay. Which kebalikan juga, like anak juga lahir dari orang tua. Okay. Yeah, Berarti just... anak lahir dari ibunya? Yes. Enggak sih actually. Oh gimana dong? Kasih tahu. Anak lahir melalui ibunya. Oh gitu. Tapi lahirnya dari mana? Bapaknya? Melalui ibunya. Tapi bukan dari bapaknya kan spermanya bukan. dari bapaknya. Ya itu bukan. kan penyumbang aja. Eh gimana? Ulang-ulang ya. Oke. Okay. <laughs> Gini loh. Oke. Okay. Banyak orang yang berpikir bahwa orang tualah yang melahirkan anaknya. Mm-hmm. Padahal kalau anaknya nggak ada, mm-hmm. dia nggak bisa Gini jadi ayah sama semua. ibu. Iya, iya, Tetap suami dan istri. Iya, yeah, that I get. Itu ya. Mm-hmm. Artinya, artinya ketika seorang ibu melahirkan anaknya, mm-hmm. berarti si ibu ini hanya menjadi aliran untuk si anak ini keluar. Hmm. Karena kan bukan Antara, punya ibunya. Okay. Jadi anak tidak lahir dari ibunya, oh. tetapi melalui ibunya. Jadi lahir dari mana dong? Apanya? I, anaknya. Ya, quote and quote, uh-huh. dia kan cuma numpang lahir lah. Uh-huh. Uh-huh. Nah, before-nya nanti kita bisa bicara panjang okay. lebar lah. Tapi okay. ya, a- apa poinnya? Hmm. Poinnya bahwa okay. setiap anak ini sudah menjadi benih yang siap untuk tumbuh. Oke, okay, ya. Yeah. Di mana banyak orang tua yang nggak ngerti bahwa dia adalah benih yang siap untuk tumbuh. Sehingga semua apapun yang orang tua anggap benar, dia jejelin ke anaknya. Dia lupa bahwa anak ini adalah benih yang siap untuk tumbuh di mana tugas orang tua. Yes. Itu hanya menjadi tukang kebun untuk anaknya selesai. Oh, iya, iya, iya. Biar anaknya yang ini sendiri gitu. Yes. Okay. Karena kalau anaknya bibitnya melon, Orang tua harus ngerti bahwa anakku ini bibitnya melon. Ya jangan di durian-durian kan dong. Oke oh, tuh. Gitu. Dan ini banyak yang terjadi. Hampir 85-90% anak lulus kuliah, l- sorry lulus sekolah, <laughs> itu kuliahnya nggak sesuai sama passion si anak. Ya, 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 ya. Karena intervensi orang tuanya. Ya, 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 ya. Jadi kalau orang tuanya dokter, <laughs> si anaknya harus punya bakat ngelukis, itu. Picasso, uh-uh. si Picasso dipaksa di dokter dokterin. Karena oh, dia di hijack. Bisa, tapi akhirnya jadi mal praktek. Iya, yeah, anyway, terus. Ya, disuruh ngoperasi jadi ngelukis di sini. <laughs> Lanjut. Anyway, mm-hmm. nah artinya point of view yang harus kita ngerti bahwa anak ini guru agung untuk orang tuanya sih. Hmm. Teman bertumbuh gitu. Iya, 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 iya. Ya, ya. Tahu nggak kenapa disebut orang tua? Kenapa? Karena dia cuma lahir lebih duluan dari anaknya. Oh. Dan lahir lebih duluan berarti lebih banyak punya pengalaman, okay. tapi belum tentu lebih baik. Oke, okay, oke. Okay. Gitu. Oke, okay, itu kan arti dari orang tua. Kalau arti dari ibu? Ibu tuh kan source. Hmm. Gitu. Makanya dari mother, mother gitu. Mm-hmm. Mother, mother. Concern ya. dari feminis kan dari situ gitu. Mm-hmm. Nah, artinya ketika tadi pertanyaannya bahwa gimana mm-hmm. sih ngajarin mm-hmm. anak? Ya. Satu deh Mbak mm-hmm. Ditya. Jangan terlalu semangat ngasih, oh jangan aja. Udah itu aja. Dikit-dikit kasih nasihat, dikit-dikit kasih wajangan gitu. Okay. Tapi, ya kan sekarang kan banyak yang suka ngasih nasihat ya. Nasihatnya tuh seakan-akan Di, kayak... Kayak kaya apa sih biasanya? Ya kayak kaya misalnya uh, sekedar mengingatkan. Oh. Itu kan jengkelin banget ya. Kelihatannya kayak ngasih nasihat, mau bagus, tapi jadi maksa gitu. Artinya, tidak membuka boundaries open dalam tanda petik keterbukaan dari... Komunikasi antara orang tua sama anak, anak gitu. Ya, 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 ya. Karena ya. jangan menganggap anak ini kosongan gitu loh, Mbak Ditya. Ya, 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 Dia ya. tuh bu, bu gitu ya. Loh. iPhone baru lah ya, kita uh, iPhone lama malah ya. Uh, ini tuh satu berbanding 300 juta loh. Si kapasitas dia bisa keluar audisi gitu, kan top banget nih gitu. Anyway, itu satu. Jadi yang ke- yang pertama <tuh> adalah poin bahwa sadari tentang itu gitu bahwa semuanya adalah proses saling belajar gitu. <tuh> 
Nah yang kedua, yang jauh lebih penting adalah, saya rasa ini penting sih, si anak ini, apa ya, dia kopi, tukang kopi yang paling ulung. Tukang kopi yang paling nah, ulung. Dia mengkopi orang tua. Oh, oke. Okay. Oke? Okay? Uh, yes. Di, kopi di sini tuh mengkopi yeah, gitu ya, kopi paste, kopi paste. Kopi, ya. Itu kopi? Ya, yeah. yes. Ah, oke. Okay. Artinya, action itu jauh lebih berteriak daripada omongan. Yes, 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 yes. Jadi mending ditunjukin yes. daripada nyuruh. Okay. Dan sekarang ketika nyuruh, lucu loh Mbak Dit ya. Mm. Kan yang akan terjadi pada concern yang namanya pemahaman atau pen- penerimaan, kan dalam wilayah frekuensi. Mm-hmm. Masuk orang tua ngomong gini, kamu tuh yang sabar. Ngomong yang sabar tapi ambil marah-marah ya. ya. Mm. <laughs> Gimana ya, cuma sih? dong ya, hmm. oh, nggak sabar nih berarti. Dan 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 aku yang aku sabar mama ah. gitu. <laughs> Berantem tapi aku sabar nih. Dan itu tanpa disadari <laughs> mereka mengcopy paste. Ya, ya, ya. Yes. Jadi mereka tuh benar-benar jiplakan lah gitu. Yes. Jadi pastikan bahwa point of viewnya tidak dalam bentuk yang namanya wejangan, nasihat hmm. gitu, tapi pastikan dalam Memberikan concern yang, yang baik, contoh. Gitu. Okay. Yes. Karena contoh tuh bahasa yang sangat bisa diterima gitu. Bukan cuma sama anak ya, tapi sekitaran juga bisa ya. Oh pasti, hmm. tapi tapi laboratoriumnya ya anak. Oke okay, oke. Okay, okay. Karena rumah itu laboratorium hidup kan. Oh iya iya. iya. Tempat di mana kita semua belajar itu di rumah. Hmm. Makanya kalau rumahnya udah oke, okay, hmm. baru keluar gitu. Yes. Karena itu so, yeah. sesuatu yang paling pertama untuk melakukan sesuatu ya rumah gitu. Hmm. Yes. Itu sih poinnya. Nah, jadi that. balik lagi mau itu fanatik mau apa ya tergantung dari mindset gitu. Berarti ini nggak ngaruh ya mau sekolahnya di tempat mahal kayak apa gitu. Tapi kalau keadaan rumah yang tidak bisa mendidik anak membuatkan kopi yang bagus ya percuma gitu ya. Karena karena balik lagi ke ibu, ibu adalah madrasah terbaik untuk anaknya. Madrasah, madrasah gitu. Ya, madrasah, <laughs> ya, 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 ya itu nggak tahu terminologi baru kali <laughs> ya. ya. <laughs> Tapi point of view-nya dia, dia sekolah terbaik tuh ya ibu ya, sih, ya, ya. orang tua lah ya. ya. Jadi saya itu pernah nemuin namanya laundry system. Oh gitu, gimana? Ada segitiga sama sisi, lingkungan, rumah, sekolah. Oke. Okay. Banyak orang berpikir kalau sekolahnya mahal, <tuk> depannya ada al-al-al-al, oke okay aja. Enggak, <tuk> anakku enggak sekolah di situ. C- ceritanya. <tuk> ya. Nah, ini mau ngomong panjang tapi ya udah dulu ya. <tuk> Tentang si al ini. Nah, si orang tua tuh mikir, saya udah nyekolahin mahal, di depannya <tuk> al, berpikir bahwa kalau si anak ini adalah pakaian yang kusut, masuk ke sekolah sebagai laundry pulang, jadi pakaian yang rapi. Kok mikirnya pakaian kusut ya? Oke terus. Kan laundry namanya. Oke, okay, ya, 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 Dianggap ya, ya, anaknya ya, ya. kusut, Aduh. pulang, Aha. jadi rapi gitu. Oke. Okay. Karena berpikir sekolah ini tempat untuk ngebuat laundry, si anak ya. ini jadi laundry <laughs> gitu. Oke okay, ya? Oke. Okay, okay. Nah, artinya ketika si anaknya pulang tetap kusut, iya. orang tuanya datang ke sekolah marah-marahin gurunya. Makin kusut. Gimana sih gitu. Uh-uh. Artinya nggak bisa. Uh-uh. Apa ya? The essential education itu di rumah sih. Jadi intinya jawabannya adalah nggak ngaruh mau sekolah di mana aja. Mm, ngaruh ya. sih, oh, cuman ngaruh. point okay. of view-nya point of view-nya adalah gimana situasi rumah sih. Itu basic-nya. yang primer sih. Basic-nya. Basic-nya. Mm-hmm. Dan yang paling jauh lebih penting lagi adalah bagaimana dicontohkannya gitu. Mm-hmm. Ya sekarang Mbak Ditya gini lah ya, banyak orang tua nanya ke anaknya, "Nah, udah salat belum?" Mm-hmm. Berapa persen yang nanya ke anaknya, "Nah, di salat bagian iftitah mana yang kamu nggak paham?" Eh, di salat bagian Al-Fatihah mana yang kamu nggak ngerti? Nggak ditanya. Mm-hmm. Ya, ya. Iya sih, bingung juga. Karena nggak peduli ya. gitu, orang tuanya juga nggak ngerti masalahnya. Ya, itu dia, mungkin dia bah- ngomong surat-surat surat-surat tersebut juga maksudnya juga nggak ngerti. Nggak gitu. ngerti. Nah, Berarti dia melegitimasi aja, gitu kan? dan dia melanjutkan warisan bahwa dia tahu dalam ritual base yang penting si anak ini ritualnya jalan aja. Ya, ini Betul sama kayak dengan Kak Abu tadi cerita gitu bahwa orang tua adalah perusak sejati gitu. Salah satunya. <laughs> orang tua bukan. Hah? Enggak, aku besti. <laughs> aku besti sama anakku aja ya, besti. <laughs> gitu loh, Pak. Jadi, <laughs> mau nggak mau kita build dari good communication, good understanding gitu. Bahwa bukan situ, bukan concern bahwa seniority junior gitu ya, bahwa si anak nggak tahu apa-apa. Please deh, jangan melihat anak tuh nggak tahu apa-apa. Karena dia tuh benih yang siap untuk ditumbuhkan. Cuman dia perlu air, perlu tanah, perlu pupuk yang bagus, perlu dikasih matahari. Biarkan dia tumbuh sesuai dengan nature-nya. Jadi kalau dia melon, jangan didurian-durian kan gitu. Ini berarti nurture dan nature ya. Nurture, berarti nurture nature-nya nature. udah dapet, kita nurture-nya tetap bagus gitu yes. ya. Seperti gift yang tadi yang kita omongin, gift. Bahwa kita menjadi, uh, bukan menjadi... Uh, 
apa tadi dari uh, eksternal yang yeah. membentuk dia untuk tidak menjadi bagus berarti sebenarnya memang intinya ya di rumahnya gimana gitu Betul. kan Hard makanya pendidikan sama. terbaik dari rumah sih jadi kalau tapi kalau menurut ke Abu pendidikan di sekolah menurut ke Abu gimana nih apanya di sekolah buat anak ya sekolah kan juga milih-milih kali ya Mm-mm. sesuai dengan si patient sesuai Mm-mm. dengan berarti harus karakter. kenali anaknya dulu ya iya. harus dekat dulu Betul. sama anaknya untuk tahu anaknya suka apa baru dia baru sebagai orang tua bisa memilihkan kira-kira pilihan masa depan A B C D E F G kalau kalau misalnya pengen jadi penyanyi begini yeah. kalau pengen jadi pesulap gini yes. kalau pengen jadi spiritualis gini saya sampai S 2 tuh salah sekolah gimana ya sekolahnya MBA jadinya pesulap kan nggak nyambung ya, ya? Ya, 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 betul. Gitu loh. Tahu gitu dari dulu sekolah. Enggak juga sama. sih. 